আসসালামু আলাইকুম দেখো আজকে আমরা আবার একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব জিওমেট্রিতে একে ফিরে যাচ্ছি নতুন চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে ডিরেকশন কোসাইন অ্যান্ড ডিরেকশন রেশিও ডিরেকশন কোসাইন অ্যান্ড ডিরেকশন রেশিও অ্যান্ড ডিরেকশন রেশিও ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিও দিক কোসাইন এবং দিক অনুপাত খুব ভাইটাল চ্যাপ্টার ডিরেকশন কোসাইন অ্যান্ড ডিরেকশন রেশিও যদিও এই ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিও বিষয়টি কী ভেক্টর যখন শুরু করেছিলাম তখন বিষয়টা নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করেছিলাম যে কোনটাকে ডিরেকশন কোসাইন বলে এবং কোনটাকে ডিরেকশন রেশিও বলে এই বিষয়টা জাস্ট একটু আলোচনা করা হয়েছিল একেবারে ভেক্টরের শুরুতেই তো এখন এই ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিওর উপরে সম্পূর্ণ একটা চ্যাপ্টার আমাদের বিস্তারিত রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এবং তার বিভিন্ন যে প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই যে ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিও বিষয়টা একবার বলেছিলাম আবার একবার রিপিট করে নিচ্ছি কারণ এটা নতুন চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের এইটার অ্যাসপেক্টে যদি অঙ্ক করতে হবে সেই জন্য আবার এটাকে জাস্ট একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি যে ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিওটা কী তারপরে আমরা একে জিওমেট্রিক দিকে এত সরলেখা এবং প্লেন যে রয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা একে ফিরে যাব তা এখন ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিও বলতে কী বোঝা হয় যে কোনো কার হয় ডিরেকশন কোসাইন বা ডিরেকশন রেশিওটা কার নির্ণয় করতে হয় সেটা হতে পারে মেবি একটা সরলেখা অথবা সরলেখার একটা অংশ এবং যে কোনো একটা ভেক্টর যে কোনো একটা ভেক্টর বলতে এটা মনে করে এমনি ইট মেবি আর ভেক্টর এটা ভেক্টর এর দিক কোসাইন আমরা নির্ণয় করতে পারি অথবা যে কোনো একটা রেখা সরলেখা তার একটা পার্ট এখান থেকে একটা পার্ট কেটে নিলাম যে তার নাম দিলাম এমনি এই যে পার্টটার সরলেখা তো ভয় দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত এদিকে বিস্তৃত আছে এদিকে বিস্তৃত অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত আছে এটা হচ্ছে সরলেখা বা রেখাংশ তার একটা পার্ট যদি আমি কেটে নিই দিস ইজ কট রেখাংশ সেগমেন্ট এখন এই যে সরলেখার এই একটা পার্ট এই পার্টের আমরা ডিরেকশন কোসাইন বা ডিরেকশন রেশিও নির্ণয় করতে পারব তাহলে ডিরেকশন কোসাইন এবং ডিরেকশন রেশিও কার নির্ণয় করা যায় আইদার দিস অর দিস এটা হল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা ডিরেকশন কোসাইনটা বলবো তারপরে ডিরেকশন রেশিও আসবে হ্যাঁ ডিরেকশন কোসাইনটা কী মনে করো সমতলে যে কোনো দিনটি পরস্পর লম্বক্ষ কল এক্স অ্যাক্সেস ওয়াই এক্স এন্ড জেড অ্যাক্সেস এটা একটা পরস্পর লম্ব এটা একটা এটা একটা এটা অরিজিন মনে করো এটা এক্স অ্যাক্সেস মনে করো এটা ওয়াই অ্যাক্সেস মনে করো এবং এটা জেড অ্যাক্সেস মনে করো তাহলে সমতলে যে কোনো দিনটি পরস্পর লম্ব সরলেখা ওয়াই এক্স ওয়াই ওয়াই জেড যার পরস্পর লম্ব এটি বোর্ডটাকে এই যে হোয়াইট বোর্ড এই বোর্ডটা একটা প্লেন মনে করো এই প্লেনের মধ্যে তিনটে সরল লেগে নিচ্ছে একটা ওয়েক্স নিচ্ছে একটা ওয়াই নিচ্ছে একটা অরিজিন এটা পরস্পর পরস্পর লম্ব অর্থাৎ ওয়েক্স ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ওয়াই ওয়েক্স পারপেন্ডিকুলার টু ওয়াই ওয়াই পারপেন্ডিকুলার টু ও জেড অর্থাৎ এটা পরস্পর লম্ব এবং তাদের মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে ও তারা যে বিন্দুতে সাক্ষাৎ করে যে বিন্দুতে মিট করে ঠিক আছে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন ও বিন্দুতে মিট করেছে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লম্ব পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লম্ব অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে এটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে এটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে ঠিক আছে যেহেতু এরা পরস্পর পরস্পর লম্ব তাহলে এই যে ও এক্স ওয়াই ও জেড এদিকে বলে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস সেই জন্য ও এক্স একে বলবে এক্স অ্যাক্সিস একই রকমভাবে ও ওয়াই একে বলা হয় ওয়াই অ্যাক্সিস একই রকমভাবে ও জেড একে বলে জেড অ্যাক্সিস ঠিক আছে তাহলে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস হলো এবার যে কোনো একটা সরলেখা বা যে কোনো একটা ভেক্টর আমি ও পি নিলাম এটা পি ও পি একটা রেখা বা ভেক্টর মনে করতে পারো নিলাম এখন এই রেখাটা মনে করো এক্সপ্রেস সঙ্গে অ্যান্টি ক্লক হয়েছে আলফা কোন কোন হয়েছে অ্যান্টি ক্লক ধনাত্মক দিকে আলফা ওয়াই এক্সের সঙ্গে মনে করো বিটা এবং জেড অক্ষের সঙ্গে মনে করো গামা কোন মনে করেছে কি বললাম না এই ও পি রেখাটা এক্সো এক্সের সঙ্গে অ্যান্ডি ক্লক দিচ্ছে আলফা কনের মতো ওয়াই এক্সের সঙ্গে বিটা এবং জেড এক্সের সঙ্গে গামা কনের মতো মনে করো এক্সোক্ষের সঙ্গে আলফা ওয়াই এক্সের সঙ্গে বিটা এবং জেড এক্সের সঙ্গে গামা কনের মতো তাহলে আলফা বিটা গামা এদেরকে বলা হয় ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল দেন আলফা বিটা গামা ইজ কলড ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল বা ডিরেকশন অ্যাঙ্গেল এদের বলে ডিরেকশন কোন বা দিক কোন ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল এই আলফাবিটা গামা 
এদের বলে ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল এ আলফা এ বিটা এ গামা এ কি বলে ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল এখন এই আলফা বিটা গামা যে ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেলটা নিছিলাম এদের সঙ্গে যদি প্রত্যেকটা সঙ্গে কস লাগিয়ে দিই অর্থাৎ কস আলফা এর সঙ্গে আলফা কস লাগিয়ে দিলে কস আলফা কস সাইন যদি লাগিয়ে দিই এর সঙ্গে কস লাগিয়ে দিলে কস আলফা হবে বিটার সঙ্গে কস লাগিয়ে দিলে কস বিটা হবে গামার সঙ্গে কস লাগিয়ে দিলে কস গামা হয়ে যাবে দেন কস আলফা কস বিটা কস মাই ইজ কল ডিরেকশন কোসাইন অফ দ্য লাইন ওপি অর দ্য ভেক্টর আর ওপি ভেক্টর আর মনে করো বা লাইন হলো ওপি If we take cosine of the direction angle alpha beta gamma, if we take cosine of the angle of the direction angle alpha beta gamma, then cos alpha, cos beta, cos gamma, known as direction cosine of OP or R vector. What do you mean? Alpha, beta, gamma, which is the direction angle. Alpha, beta, gamma, which is the direction angle. Alpha, beta, gamma, which is the direction angle. এর সঙ্গে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আলফা বিটা এক্স ওকো ওয়াই ফো যে লোকের সঙ্গে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যে কোনগুলো উৎপন্ন করে তার হচ্ছে ডিরেকশন অ্যাঙ্গেল এই ডিরেকশন অ্যাঙ্গেলগুলোর সঙ্গে যদি আমি কোসাইন নিয়ে নিই অর্থাৎ এর সঙ্গে আলফা কস নিয়ে নিই বিটার সঙ্গেও কস নিয়ে নিই গামার সঙ্গে যদি কস নিয়ে নিই তাহলে কী হয়ে যাবে সেটা লিখছি ইফ উই টেক কোসাইন অফ দ্য ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেল আলফা বিটা গামা আলফা বিটা গামা ডাইরেকশন অ্যাঙ্গেলগুলোর সঙ্গে যদি কোসাইন নিয়ে নিই দেন কস আলফা কস বিটা কস গামা পয়েন্ট টু বি নোটেড কস আলফা কস বিটা কস গামা এই যে কস আলফা কস বিটা কস গামা এদেরকে বলা হয় ডিরেকশন কোসাইন অফ দ্য লাইন ওপি অর্থাৎ ওপি লাইনটা ডিরেকশন কোসাইন কাকে বলা হয় কস আলফা কস বিটা কস গামা তাহলে ডিরেকশন কোসাইন যে কোনো একটা লাইনের বা যে কোনো একটা ডিরেকশন কোসাইন কি কস আলফা কস বিটা কস গামা এখন এই কস আলফা কস বিটা কস গামা এদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ কস আলফাকে এল এই যে কস আলফা এটা একটা ডিরেকশন কোসাইন এটাকে ছোটো হাতের এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় কস বিটা সেটাকে ছোটো হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং কস গামো সেটাকে ছোটো হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় একেবারে স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন ঠিক আছে তাহলে কস আলফাকে যে সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে এল কস বিটাকে যে সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা এম কস গামাকে যে সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে এন তাহলে এল এম এন ইজ কল ডিরেকশন কোসাইন অফ দ্য লাইন ওপি অর্থাৎ ওপি লাইনটার ডিরেকশন কোসাইন হচ্ছে এল এম এন এই যে এল এম এন ইজ করে ডিরেকশন কোসাইন অফ দ্য লাইন ওপি অর দ্য ভেক্টার আর ঠিক আছে তাহলে এটা গেলো যে কোনো একটা লাইন যে লাইনটা এই প্লেনের মধ্যে অবস্থিত ঠিক আছে এবং সেই লাইনটা যদি একশো কো ওয়াই কো যেটুকুর সঙ্গে আলফা কোনপন করে এবং বিটা কোন উৎপন্ন করে এবং গামা কোন উৎপন্ন করে এই আলফা বিটা গামার মান বিভিন্ন হতে পারে তার উপর নির্ভর করে এল এম এন এর মানটা কেমন হচ্ছে ঠিক আছে এটা গেল ডিরেকশন কোসিং এখন এই ভেক্টরটা ওপি ভেক্টর না হয়ে অর্থাৎ ও থেকে পি এর দিকে ডিরেকশানটা না হয়ে যদি পি ও বলি অর্থাৎ পি থেকে যদি ডিরেকশানটা ও এর দিকে পাঠিয়ে দিই অর্থাৎ এইভাবে যদি করে দিই পি থেকে যদি ডিরেকশানটা ও এর দিকে হয়ে যায় দুটো তো প্যারাল লাইন একই হবে তাহলে নিশ্চয়ই এখন ও থেকে পি এর দিকে ডিরেকশান না হয় যদি ডিরেকশানটা আমার অপোজিট দিকে হয়ে যায় পি থেকে ও এর দিকে হয়ে যায় তখন ডিরেকশান কোসাইনগুলো কী হয়ে যাবে ওই অ্যাঙ্গেলগুলো একই থাকবে আলফা বিটা কেমন শুধু মাত্র ভেক্টার ডিরেকশানটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ডিরেকশান কোসাইনের মানটা কী হবে ডিরেকশান কোসাইনের মানটা কী নাও এ আলফার জায়গায় পাই মাইনাস আলফা হয়ে যাবে এই বিটার জায়গায় পাই মাইনাস বিটা হয়ে যাবে এই কেমন জায়গায় পাই মাইনাস কেমন হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিরেকশান যদি চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে ডিরেকশানটা আমার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আলফাটা তখন আর আলফা থাকবে না পাই মাইনাস আলফা হয়ে যাবে বিটাটা তখন বিটা থাকবে না তখন পাই মাইনাস বিটা হয়ে যাবে গামাটা তখন গামা থাকবে না তখন পাই মাইনাস গামা হয়ে যাবে দিয়ে যা রেজাল্ট হিসেবে সেটা হয়ে যাবে এখন এইটা এই সরলরেখা বা এই ভেক্টরের ডিরেকশন কোশাইন না নিন নাই করে এটাও তো একটা সরলরেখা এক্স এক্সিস সে নিজেও তো একটা সরলরেখা তাহলে এবং এই বরাবর যে ইউনিট ভেক্টার সেটা চাই তো এটা সরলরেখা ভেক্টরটা তো দিয়ে মনে করতে পারি এখন এই এক্স অক্ষ নিজেই যদি আমি রেখাটাকে এই ওপি রেখার পরিবর্তে যদি রেখাটাকে আমি এক্স অক্ষ নিজেই ভাবি অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিসের ডিরেকশান কোসাইন আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই 
অপিরেখা ডিরেকশন কোশ্চেন নির্ণয় করতে গেলে অপিরেখাটা প্রত্যেকটা অ্যাক্সিসের সঙ্গে কি অ্যাঙ্গেল করেছে সেটা আমি দেখতে হয় ভালো করে শোনা নেই জায়গা অপিরেখা ডিরেকশন কোশ্চেন নির্ণয় করতে গেলে অপিরেখাটা প্রত্যেকটা অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্রত্যেকটা অক্ষর সঙ্গে কি অ্যাঙ্গেল করে সেটা আমার দেখতে হয় তবে তো আমি তার ফার্স্ট নিয়ে নেব তাহলে এখন যদি আমি এক্স অ্যাক্সিসের ডিরেকশন কোশ্চেন নির্ণয় করতে চাই তাহলে এক্স অ্যাক্সিসটা প্রত্যেকটা অ্যাক্সিসের সঙ্গে এই যে এক্স অ্যাক্সিস এ প্রত্যেকটা অ্যাক্সিসের সঙ্গে বা প্রত্যেকটা অক্ষর সঙ্গে কি অ্যাঙ্গেল করে সেটা আমি দেখতে হবে তাহলে এক্স অ্যাক্সিস মনে করো সাপোজ এবার এক্স অ্যাক্সিস সাপোজ মনে করি এবার এক্স অ্যাক্সিস তাহলে এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিসের কথা ভাবছি ওপি লাইনের পরিবর্তেই অক্ষটা এক্স ওপি যে লাইন যার ডিরেকশন কোশ্চেন এই লাইন নির্ণয় করেছিলাম সেটা ওপি লাইনের পরিবর্তে আমি এক্স অ্যাক্সিস নিচ্ছি তাহলে আমি দেখতে পাবো এক্স অ্যাক্সিস এক্স অক্ষের সঙ্গে কি উৎপন্ন উৎপন্ন করেছে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কি এবং জেড অক্ষের সঙ্গে কি তাহলে এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস সঙ্গে যে কোনো উৎপন্ন করে সেটা ডেফিনেটলি জিরো যে কোনো অক্ষ তার যে কোনো রেখা সে তার নিজে নিজের সঙ্গে কতটাই কোনো উৎপন্ন করে জিরো ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কত হয় ওয়াই অক্ষের সঙ্গে বিটা ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কত এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কত পাই বাই টু বিটা মান পাই বাই টু তাহলে কেন আলফার মান জিরো বিটা মান কত নাইনটি ডিগ্রি কারণ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষের সঙ্গে যে উৎপন্ন করে সেটা কত অবশ্যই পাই বাই টু তাহলে এই সব রেখাটা এক্স এক্সের সঙ্গে এটা ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কত নাইনটি ডিগ্রি এই সব রেখা জেড অক্ষের সঙ্গে কত কোনো উৎপন্ন করে অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি তাহলে যে কোনো রেখা এক্স অক্ষ যেমন প্রথম ওপি রেখাটা এক্স অক্ষের সঙ্গে আলফা কোনো উৎপন্ন করেছিল ওয়াই অক্ষের সঙ্গে এটা বিটা বিটাটা কার সঙ্গে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে গামাটা কার সঙ্গে জেড অক্ষের সঙ্গে তাহলে এই জিরোটা কার এক্স অক্ষের সঙ্গে পাই বাই টুটা কার ওয়াই অক্ষের সঙ্গে এক্স অ্যাক্সিসটা পাই বাই টু কার ওয়াই অক্ষের সঙ্গে উৎপন্ন করে আবার জেড অ্যাক্সের সঙ্গে কে সেটা পাই বাই টু উৎপন্ন করে তাহলে এদের যদি কোসাইন নিয়ে নিই তাহলে এই যে জিরো ডিগ্রি যদি কস নিয়ে নাও তাহলে কস জিরো কস পাই বাই টু কস পাই বাই টু দিজ আর দ্য ডিরেকশান কোসাইন অফ কি এক্স অ্যাক্সিস এরা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিসের ডিরেকশান কোসাইন কস জিরো কত ওয়ান কস নাইনটি কত জিরো কস নাইনটি কত জিরো তাহলে ওয়ান জিরো জিরো এই যে ওয়ান জিরো জিরো দিস ইজ কল দ্য ডিরেকশান কোসাইন অফ এক্স অ্যাক্সিস অর্থাৎ এক্স অক্ষের ডিরেকশান কোসাইন হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ডিসিজ অফ এক্স অ্যাক্সিস এই ডিরেকশান কোসাইন এই যে ডিরেকশান কোসাইন একে সঙ্গে বলা হয় ডিসিজ ডিরেকশান কোসাইন একে সঙ্গে বলা হয় ডিসিজ এই ডিরেকশান কোসাইন ডি আই আর ডি সি টি আই ওয়ান ডিরেকশান কোসাইন একে সঙ্গে বলা হয় ডিসিজ ডি সি অ্যাপ্রোস্টোপিএস এস ডিসিজ অর্থাৎ সব সময় ডিরেকশান কোসাইন অত বড় করে লেখা সম্ভব নয় সেই জন্য আমরা সঠিক বলবো ডি ডট সি অ্যাপোস্টোপিএস এস ডিসিজ ডিসিজ মানে হচ্ছে ডিরেকশান কোসাইন তাহলে এই এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সের ডিরেকশান কোসাইনটা স্ট্যান্ডার্ড আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে ওয়ান জিরো জিরো হচ্ছে এক্স অক্ষের ডিরেকশান কোসাইন এটা একবার স্ট্যান্ডার্ড এটা তোমার মনে রাখতে হবে প্রমাণ করে তোমায় দেখাতে হবে না স্ট্যান্ডার্ড তাহলে এক্স অক্ষের ডিরেকশান কোসাইন ওয়ান জিরো জিরো এটা তোমার প্রমাণ করে কখনোই দেখাতে হবে না এটা সবসময় তুমি যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তুমি বলে দেবে যে আমরা জানি এক্স অক্ষের ডিরেকশান কোসাইন হলো ওয়ান জিরো জিরো অ্যান্ড সিমিলারলি ওয়াই অক্ষের ডিরেকশান কোসাইন তার কথা হবে তাহলে ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষের সঙ্গে কত কোনো উৎপন্ন করে দেখতে হবে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষের সঙ্গে কত কোনো উৎপন্ন করে দেখতে হবে এবং ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষের সঙ্গে কত কোনো উৎপন্ন করে দেখতে হবে তাহলে ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষের সঙ্গে পাইবে একটু কোনো উৎপন্ন করবে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে জিরো জেড অক্ষের সঙ্গে পাইবে একটু যদি অ্যাক্সিসটা ওয়াই অ্যাক্সিসের পরিবর্তে আমি এক্স অ্যাক্সিসের পরিবর্তে যদি ওয়াই অ্যাক্সিস নিই এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস নিই অ্যাক্সিসটা অর্থাৎ ওপি রেখাটা এক্স অক্ষ না নিয়ে ওয়াই অক্ষ যদি নিয়ে নিই তাহলে ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষের সঙ্গে পাইবে একটু কোনো উৎপন্ন করে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে জিরো ডিগ্রি কোনো উৎপন্ন করবে জেড অক্ষের সঙ্গে কথা পাইবে একটু তার মানে কথা এদের কোশ্চাইন নিয়ে নিলে এটা জিরো হবে এটা ওয়ান হবে এটা জিরো হবে তাহলে জিরো ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে কার্ড ওয়াই অ্যাক্সিসে সিমিলারলি জেড অ্যাক্সিস সিমিলারলি ফর জেড অ্যাক্সিস ডিসিজ কথা হবে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে জেড অক্ষের ক্ষেত্রে তাহলে জিরো জিরো ওয়ান কারণ জেড অক্ষ এক্স অক্ষের সঙ্গে পাইভেট উৎপন্ন উৎপন্ন করবে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে পাইভেট উৎপন্ন করবে আর জেড অক্ষ জেড অক্ষের সঙ্গে জিরো ডিগ্রি উৎপন্ন করবে আর কস জিরো মনে হয় সেই জন্য জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এখান থেকে যে জিনিসটা আমরা এলাম তিনটি জিনিস মনে রাখার বিষয় এখান থেকে এলো সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষের ডিসিজ হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়াই
এদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কেমন সেটা আবার যাচ্ছে অর্থাৎ কে কার সঙ্গে কেমনভাবে সম্পর্কে জড়িত অর্থাৎ রিলেশন এমন ডিরেকশান টু সেইন অর্থাৎ এই যে এল এম এন এরা নিজেদের মধ্যে কী সম্পর্কে জড়িত রয়েছে ডিরেকশান এমন এল এম এন এল এম এন অর্থাৎ এই যে ডিরেকশান টু সেইন এল এম এন ছিল কসাল পাকস বিট কস সময় এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি এদের মধ্যে কি পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের রয়েছে তাহলে ওই একই রকমভাবে আমরা প্লেনের মধ্যে যে কোনো একটা রেখা নেবো একশো কো ওয়াইফ যে লক্ষ্য নেবো দেখে নাম এটা অরিজিন এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এবং এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস ঠিক আছে অরিজিন নিচের দিকটা এক্স অ্যাক্সিস এ দিকটা ওয়াই অ্যাক্সিস এ দিকটা জেড অ্যাক্সিস ঠিক আছে এবং প্লেনের মধ্যে যে কোনো একটা রেখা ওপি আমি নিচ্ছি একই রকমভাবে প্লেনের মধ্যে যে কোনো একটা রেখা ওপি নিলাম ঠিক আছে ওপি যে কোনো একটা রেখা নিলাম বা ভেক্টর আর ওপি যে কোনো নিয়ে নিলাম তাহলে প্লেনের মধ্যে যে কোনো একটা ভেক্টর ওপি আমি নিলাম বা আর ভেক্টর নিয়ে নিলাম রেখা হলে ওপি বলবো ভেক্টর হলে আর বলবো এ স্থানান কমন করে এক্স ওয়াই এবং জেড পি বিন্দু স্থানান কমন করে এক্স ওয়াই জেড ধরে নিলাম যে ওপি একটা রেখা নিলাম ওপি রেখা একটা আর ভেক্টর নাম দিলাম এবং যদি একটা কার্টিজিয়ানের ভাবে তাহলে বিভিন্ন স্থান ধরে নিচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে কি করতে হবে এই যে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এক্সের পরিমাণটা কোনটা এক্স বলতে কোনটা কোনখান থেকে কত রাস্তা এক্স ওয়াই বলতে কোনখান থেকে কত রাস্তা জেড বলতে কোনখান থেকে কত রাস্তা সবাই জানতে হবে যেমন ইন টু ডাইমেনশনাল ফিগার যদি এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস নেই এটা অরিজিন এদের এক্স অ্যাক্সিস এদের এটা ওয়াই অ্যাক্সিস যদি নেই এখানে যদি পি যে কোনো একটা পয়েন্ট এক্স ওয়াই নেই ইন টু ডাইমেনশন তাহলে পি বিল থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার এরপর টান হয় ঠিক আছে এইখান থেকে এই যে রাস্তাটা এক্স এবং এইখান থেকে এই রাস্তাটা হচ্ছে ওয়াই এটাই তো নিয়ম অর্থাৎ যে পয়েন্ট থেকে আমি নির্ণয় করতে চাইছি সেই পয়েন্ট থেকে এক্স চক্ষের উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হয় দিয়ে ও থেকে এই যে রাস্তাটা এই যে পারপেন্ডিকুলার ড্র করলো লম্বে ছেদবিন্দু সেটা কোনো এম তাহলে ও থেকে এম পর্যন্ত এক্স হয় এবং পি এম যেটা সেটা ওয়াই হয় আসলে এখান থেকে এটা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হয় দিয়ে এটার নাম দিই কিউ এই ও কিউ আর পি এম তো একই জিনিস তাই এই এই ও কিউ এইটা হচ্ছে ওয়াই আর এইটার এইটা যদি প্যারালাল লাইন সেম সেম লাইন পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি এইটা এমন যদি প্যারাল লাইন তাহলে অবশ্যই ও কিউ যাওয়া হবে পি এম তাই সেই জন্য আমরা পি এমটাকে ওয়াই ধরি আসলে কিন্তু এই জায়গা থেকে আসছি ও কিউ থেকে অর্থাৎ এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে মূল বন্ধু থেকে যে রাস্তাটা অর্থাৎ এই রাস্তাটা মূলত ওয়াই এইবার এটার সঙ্গে এটা যদি প্যারালাল এটাও এটা প্যারালাল তাই এটা একটা অবশ্যই সমান হবে সেই জন্য আমরা পিএমটাকে নর্মালি ওয়াই বলে থাকি তো এই যে কনসেপ্ট এটা ইন টু ডাইমেনশনের কনসেপ্ট বাট ইন কেস অফ থ্রি ডাইমেনশনাল তাহলে একই রকমভাবে প্রথমে এই বিন্দু থেকে এক্স অক্ষর উপর লম্বা টানতে হবে এই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষর উপর লম্বা টানতে হবে এই বিন্দু থেকে জেড অক্ষর উপরে একটা লম্বা আমাদের টানতে হবে নাহলে আমরা কী করে এই এক্স ওয়াই জেডটা পাবো এই যে বিভিন্ন স্থান এক্স ওয়াই জেড নেই যেটা কী করে পাবো এখান থেকে কী করে পেয়েছিলাম লম্বা অঙ্কন করেই পেয়েছিলাম এক্স ওয়াই জেড অ্যামাউন্টটা তাহলে এখান থেকে অনুরূপভাবে এখান থেকে এক্স অক্ষর উপর লম্বা টান আমরা ডেফিনেটলি এইভাবে আমার টানতে হবে তাছাড়া তো কোনো পাই না তাহলে এখান থেকে এক্স অক্ষর উপর একটা লম্বা অঙ্কন দিয়ে যাবে এভাবে তাহলে এখান থেকে একটা এক্স অক্ষর উপরে পারপেন্ডিকুলার ড্র করছেন ঠিক আছে তাহলে পি বিন্দু থেকে এক্সক্র উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র নাম ড্র করলাম যেটা নাম দিলাম এ এক্সক্র এ বিচ্ছেদ করছে তাহলে ও থেকে এ পর্যন্ত এই রাস্তাটা অবশ্যই এক্স হবে কারণ এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করার পরে ও থেকে এক্সক্র উপরে ও থেকে এম এই যে রাস্তার নাম দিচ্ছিলাম এক্স তাহলে এখানেও এখান থেকে এক্সক্র উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম যে বিন্দু ছেদ করলো অরিজিন থেকে সেই বিন্দুটা যে ডিস্টেন্স সেটা সেটা ডেফিনেট এক্স হয় তাহলে আমি এই এক্সটা পেলাম নেক্সট ওয়াই অক্ষর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করো তাহলে এখান থেকে একটা ওয়াই অ্যাক্সেস উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে দাও এটা নাম দাও বি এটা নাম দাও বি তাহলে এই বিভিন্ন থেকে ওয়াই অক্ষর উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে দিলাম এটা নাম দিলাম বি তাহলে অরিজিন থেকে বি এর যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এইখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা সেটা নাম কি ওয়াই তাহলে ও থেকে বি কী হলো ওয়াই হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে এই রাস্তাটা চলো ওয়াই 
তাহলে এইখান থেকে যদি এর উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আমার কি হলো নাইনটি ডিগ্রি ডেফিনেটলি এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি বেশ আর এই ওপির একটা এক্সপ্রেস অ্যান্টিক্লোয়েজ যে কোন করে সেটা কি আমার আলফা ওকে একই রকমভাবে পিভিন থেকে জেড অক্ষের উপর একটা লম্বা অঙ্ক হচ্ছে তাহলে এখান থেকে জেড অ্যাক্সেসের উপর একটা পারফেন্ডিকুলার ড্র করে দিলাম এটার নাম দেবো সি তাহলে ও থেকে সি এই যে রাস্তাটা এটা হচ্ছে জেড এই যে পি এক্স ওয়াই জেড তাহলে এইখান থেকে রাস্তাটা এক্স ও থেকে বি ওয়াই ও থেকে সি জেড তাহলে এখান থেকে যে সিদ্ধান্ত আমরা আসতে বললাম সেটা হচ্ছে এটা ডান দিকে তাকে লিখছি তাহলে ফ্রম দিস ফিগার উই হ্যাভ ও এ ইকুয়াল টু এক্স ও বি ওয়াই ও সি জেড তাহলে ও এক্স ওয়ান এ ও থেকে এক্স পর্যন্ত এ ও থেকে ওয়াই পর্যন্ত ওয়াই ও থেকে বি পর্যন্ত হচ্ছে ওয়াই এবং ও থেকে সি এটা হচ্ছে জেড এবং এই যে অ্যাঙ্গেলটা পি এও এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এবং অ্যাঙ্গেল পি এও ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু এটা আমি পারফেন্ডিকুলার ড্র করে দিই তাহলে অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি আবার এইখান থেকে এটা যদি পারফেন্ডিকুলার ডি তাহলে পি বিও এটাও নাইনটি ডিগ্রি আবার এটাও নাইনটি ডিগ্রি আমার এটাও নাইনটি ডিগ্রি আবার অ্যাঙ্গেল পি বিও এটাও নাইনটি ডিগ্রি আবার এইখান থেকে এটা যদি পারফেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে ডেফিনেটলি এটাও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পি সিও আবার এগেন অ্যাঙ্গেল পি সিও ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তিনটা অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি পেলাম এবং তাদের ও এক্স ও এ ও বি এবং ও সি এই তিনটা মান আমরা পেলাম অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড প্রত্যেকটা এই যে পি এক্স ওয়াই জেড যে স্থানাঙ্ক ছিল কার্টিজন কোয়ার্ডিনেটসে সে এক্স ওয়াই জেডের পরিচয় এক্স কত রাস্তা ওয়াই কত রাস্তা জেড কত রাস্তা আমরা পেয়ে গেলাম এবারে যেটা বলতে যাচ্ছি আমরা তো ওটা চাইনি আমরা বলেছি যে এই ওপিএ রেখাটা এক্স অক্ষের সঙ্গে অ্যান্টিকুলো যে আলফা কোনো উৎপন্ন করেছে ওয়াই অক্ষের সঙ্গে বিটা কোনো উৎপন্ন করেছে ওয়াই অক্ষ বলতে কোনটা এটা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তার সঙ্গে বিটা কোনো উৎপন্ন করেছে এবং জেড অক্ষ যেটা তার সঙ্গে গামা কোনো উৎপন্ন করেছে এটা আমাদের বিষয় হচ্ছে এই এল এম এন কসালফা কস বিটা কস মা এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা চাইছি তো যে কোনো একটা সমকৃতি বুঝে কথা ভেবে নাও মনে করো পি এও এটা একটা সমকৃতি বুঝতে কারণ এটা নাইনটি ডিগ্রি মানে এটা ডেফিনেটলি যে পি এও পি এও এই যে ত্রিভুজটা ডেফিনেটলি সমকৃতি বুঝ তাহলে এই সমকোণ ত্রিভুজ থেকে আমরা কী পাচ্ছি সেটা আপনার বলবো এই দেখো এই জায়গাটা তুমি বলছি ট্রাইঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল পি এও থেকে পাই কি পাবো পি এও ডেফিনেটলি পি এও ডেফিনেট সমকোণ ত্রিভুজ তাহলে এটা যদি সমকোণ হয় সমকোণের বিপরীতে কি অতিভুজ তাহলে অবশ্যই ওপিটা আমার অতিভুজ আর ভূমি কোনটা যার সঙ্গে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেলটা আলফা এর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল তাহলে ভূমি হচ্ছে ও এ তাহলে ও এ বাই ও পি সমান কী বলতে পারবো আমরা তাহলে ও এ ডিভাইড বাই ও পি এর মানে কত এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে ও এ বাই ও পি এটা মানে কি কস অফ আলফা আবার বলছি যে এইখান থেকে একটা পারফেন্ডিকুলার ড্র করেছি তার মানে এটা অবশ্যই লম্ব এটা নাইনটি ডিগ্রি মানে অবশ্যই লম্ব আর যার সঙ্গে লম্ব করে সেটা হচ্ছে ভূমি তার মানে এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে লম্বের সমকোণের অপরিজিতটা কী হয় অবশ্যই অতি বুঝো তাহলে এটা অতি বুঝা হবে তাহলে এটা যদি অতি বুঝে তাহলে এটা ভূমি কারণ এটা পারফেন্ডিকুলার ড্র করেছি তাহলে ভূমি বাই অতি সমান কী হয়েছে কস আলফা ভূমি বা অতি সমান কস আলফা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমার দরকার কি যে ও এ এক্স ইজিকাল টু ওপি মানে কি আর ওপি মানে কি ওপি মানে ডেফিনেটলি আমার আর কারণ এই যে ওপি ফ্যাক্টারটা আর নেন দিস আর মডিউল অফ আর তার মানে শুধুমাত্র আর নাম দো আর ওয়ে মানে এক্স তখন এক্স বাই আর ইজ ওয়াল্ট আমার কস আলফা তাহলে এখান থেকে দিস ইম্প্লাইন ওয়ে মানে এক্স আর ওপি মানে হচ্ছে আর এটা সমান কস অফ আলফা হয়েছে তাহলে এক্স বাই আর ইজ ওয়াল টু কস আলফা সেখান থেকে আমরা পুরো এক্স ইজুয়াল টু দিস ইম্প্লাইন এক্স ইজুয়াল টু আর ইন টু কস অফ আলফা দিয়ে এটা আমার বক্সের মধ্যে রেখে দাও তাহলে এক্স ইউল টু আর কস আলফা ঠিক আছে এই কস আলফার মান কত পারে এল তাহলে এক্স ইউল টু আর ইন টু এল দিস ইম্প্লাইন এক্স ইউল টু কি আর ইন টু এল ওকে স্যার তাহলে এক্স এর মান আমার যেহেতু কস আলফা কি স্ট্যান্ডার্ড করেছেন আগেই বলেছিলাম যে কস আলফা হচ্ছে এল কস বিটা হচ্ছে এম কস গামা হচ্ছে এন তাহলে এক্স ইউল টু আর ইন টু কস আলফা হয়েছে যে এটার নাম যেহেতু তুমি এক নম্বর ওকে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ পি এও পি এও এই সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাচ্ছি আমরা এক্স ইউল টু আর এল একই রকমভাবে সমকোণ ত্রিভুজ এটাও পি বি ও পি এও এটাও যেমন সমকোণ ত্রিভুজ পি বি এটা নাইনটি ডিগ্রি পি বি ও এটা আমার সমকোণ ত্রিভুজ সিমিলারলি একই রকমভাবে সিমিলারলি ত্রিভুজ পি 
बीओ समकोणी এটা আমার সমকোণ ত্রিভুজ এই যে ত্রিভুজ পি বি ও এটা আমার সমকোণ ত্রিভুজ তাহলে এই সমকোণ ত্রিভুজ তো আমরা কি পাবো y এখানে যেমন x পেলাম r ইনটু এল তাহলে y r ইনটু এম পাবো একই রকম ভাবে এখান থেকে যদি এক্স ইউল টু আর ইনটু এল পাই তাহলে এখান থেকে অবশ্যই ওয়াই জিগল টু আর ইনটু এম পাবো অ্যান্ড ত্রিভুজ অ্যান্ড ত্রিভুজ এইটা পি সিও পি সিও থেকে পাই থেকে পাই जेड इजल टू आर इंटू एन तेल एक्स इजल टू एल आर वाइज टू एम आर जेड इजल टू एन इंटू आर तीन टेल एटार नाम दिए दो दो नम्बर एटार नाम दिए दो तीन नम्बर एक्सर मान पेल वाइर मान पेल जेडर मान पे इन टर्म्स अफ एल एम एन एक्सर मान एल दिए एल आर पे वायर मान एम दिए एम आर पे जेडर मान एन दिए एन आर पे एक्स वाई जेड तीन टे मान परिचित हो এবারে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটে মান আমরা কোথায় বসাবো বসানোর একটা রাস্তা রয়েছে ও পি ভেক্টরটা আমার কী ধরেছে আর ভেক্টর তাহলে এই আরের মান কত ও এড ও এই বিন্দু স্থান করতে জিরো 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 এর স্থান করতে এক্স ওয়াই জেড তাহলে ও থেকে পি এর ডিস্টেন্স আমি বেড়ে যাবে তাহলে আর ইজ ইকাল টু আমরা জানি এটা যেহেতু ও এটা পি তাহলে ও এর স্থান করতে জিরো 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 পি এর স্থান করতে এক্স ওয়াই জেড তাহলে ও পি ইজিকাল টু কি রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তাহলে ও পি ইজিকাল টু উই হ্যাভ আমরা জানি मान कत एक नम्बर देखो एल स्कोर इन टू स्कोर एल स्कोर इंटू आर स्कोर तर वाय स्कोर कत एम स्कोर इंटू आर स्कोर एम स्कोर इंटू आर स्कोर जेड स्कोर मान कत एन स्कोर इंटू आर स्कोर एन स्कोर इंटू आर स्कोर एवं आर स्कोर कमन एन आर स्कोर कमन एन एल स्कोर प्लस एम स्कोर प्लस एन स्कोर एट चलो आर स्कोर आज आर स्कोर आज आर स्कोर आर स्कोर कमन एन दिल आर स्कोर कमन एन एल स्कोर प्लस एम स्कोर प्लस एम स्कोर पड़ते हैं आर स्कोर आर स्कोर आर स्कोर आर स्कोर कटे दाओ दिस इम्प्लाइंग एल स्कोर प्लस एम स्कोर प्लस एम स्कोर मान कत हलो आल्टिमेटली वन चले दिस इज द रिलेशन एमंग दिस एल एम एन अर्थात एल एम एन मध्य सम्पर्क से एल स्कोर प्लस एम स्कोर प्लस एम स्कोर टू वन एखान जो कनक्लूशन ड्र कर लगे बोलते मैं देखो जे जेको भेक्टर जेको लाइन ओपी যদি সেটা ভেক্টর ফর্মে লিখি তাহলে ওপি ইকুয়াল টু আর ভেক্টর আর যদি সেটা এমনি কার্ডিজন ফর্মে লিখি তাহলে ওটা একটা সরল লেখা ওপি নর্মাল সরল লেখা লিখবো তাহলে যে কোনো সরল লেখা ওপি যে কোনো সরল লেখা ওপি ওপি ঠিক আছে এ স্থান যদি এক্স ওয়াই জেড হয়ে যায় একটা প্লেনের মধ্যে এবং যদি ভেক্টর ফর্মে লিখি তাহলে ওপি ইকুয়াল টু আর ভেক্টর ওকে এখন এই ওপি রেখাটা একশো কো ওয়াই কো জেড কোশ্চেন যদি আলফাবিটা কামক অনুপন করে তাহলে এদের ডিরেকশান কোশ্চেন হচ্ছে কি এল এম এন কোশ্চেন পা কোশ বিরা কোশ্চেন এল এম এন তাহলে ওপি রেখার ডিসিজ কত এল এম এন এই এল এম এন এখানে ওপি কেন যে কোনো রেখার ডিসিজ যদি এল এম এন হয়ে যায় এই এল এম এন এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি রিলেশান এমন কি এদের মধ্যে স্কোয়ারের যোগ ফলটা এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার ইজিকাল টু অলওয়েজ ওয়ান হবে অর্থাৎ ডিরেকশান কোশ্চেন এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের স্কোয়ারের যোগ ফলটা সবসময় ইউটিউব ওয়ান হবে পয়েন্ট টু মিনিটের এটা মনে রাখবে এটা খুবই ভাইটাল জিনিস এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার মান সবসময় আমার ওয়ান হয়ে যায় যদি এলেভেন আমার ডিসিজ হয়ে যায় কার অফ দ্য লাইন ওপি ও লাইন টু ওপি না হয় এ কী হতে পারে এ বি হতে পারে এক্স ওয়াই হতে পারে লাইনটা তুমি যেমন যেমন নাম দেবে তেমন তেমন হবে ঠিক আছে তাহলে যে কোনো লাইনের ডিসিজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এটা একটা পার্টিকুলার এটা তো গেল ডিসিজ এবারে আসছে আমি ডিআরস ডিরেকশান রেসিওতে আসছে অর্থাৎ দিক অনুপাত সমূহ এটা গেল দিক কোসাইন নাও উই স্টার্ট ডিরেকশান রেসিওস ঠিক আছে কীরকম এবার আসছে ডিরেকশান রেসিও ডাইরেকশান রেসিও অনুপাত ডাইরেকশান রেসিও দিক অনুপাত দিক কোসাইন হলো এবার আসছে দিক অনুপাত সমূহ দিক অনুপাত সমূহ ঠিক আছে 
যেকোনো তিনটা সংখ্যা র্যান্ডামলি চুজ করো এ বি সি যেকোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি ঠিক আছে যেকোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি এরা যদি যেকোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি এরা যদি যে কোনো একটা রেকর্ড ডিরেকশন কোশ্চেন ডিস ইজ এলেভেন যে কোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি যদি যে কোনো রেখার ডিস ইজ এল এম এন এর সঙ্গে পরস্পর সমানুপাতি হয় যে কোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি হচ্ছে কি যে কোনো তিনটা সংখ্যা তাই যে কোনো তিনটা সংখ্যা এ বি সি যদি যে কোনো রেখার ডিস ইজ এলেভেনের সঙ্গে পরস্পর সমানুপাতি হয়ে যায় তাহলে এই যে তিনটা সঙ্গে নিয়েছিলাম এ বি সি এদিকে বলে ডিস ইজ অব দ্য লাইন ডিস যে সরল রেখার ডিস ইজগুলো নিয়েছিলাম হয় তাহলে এ বি সি কে বলা হবে উক্ত রেখার উক্ত রেখার উক্ত রেখার বলতে যে রেখার ডিস আমি নিয়েছি উক্ত রেখার এ বি সি বলে উক্ত রেখার ডি আর্টস ডিরেকশন রেসিওস ডি আর্টস আগেটা যেমন যে ডিস ইজ ডিরেকশন রেসিও সংখ্যা ডি আর্টস উক্ত রেখার ডি আর্টস বা ডিরেকশন রেসিও বা দিক অনুপাত সমূহ ওকে তাহলে কি বললাম যে কোনো তিনটার সংখ্যা এ বি সি আর যদি যে কোনো রেখার ডিস ইজ এল এম এন তার সঙ্গে সমানুপতি হয়ে যায় পরস্পর তাহলে এ বি সি কি বলা হবে তাহলে এ বি সি কি বলা হবে এই এই জায়গাটা আন্ডার লাইন এ বি সি কি বলা হবে ডিরেকশান রেশিও কার অফ দ্য লাইন যে লাইনের ডিস ইজ করে নিয়েছিলাম সেই লাইনের এর ডি আর্টস বলা হবে ঠিক আছে তাহলে ডি আর্টস বা ডিস ইজ সবসময় কোনো একটা লাইনের বা কোনো একটা ভেক্টারের সাপেক হয়ে যায় তাহলে এ বি সি সংখ্যা ব্যাপারে ডি আর্টস বলা হবে তাহলে কেমন তেমন কী বললাম সমানুপাতি বলতে কী বোঝায় তেমন এ বাই এল ইজিকাল টু কি হবে জানো বি বাই এম ইজিকাল টু সি বাই এম যে কোনো তিনটার সঙ্গে এ বি সি যদি এলেভেনের সঙ্গে সমানুপাতি হয় তেমন এ বাই এল ইকাল টু বি বাই এম সি বাই এম এটা সমান সাপোজ কে ধরো সাপোজ কে ধরি এটা সমান কে ধরলাম তাহলে এখান থেকে এ ইজিকাল টু এল কে হবে বি এ বি সি এর মানগুলো এখান থেকে আমার খুব সহজেই বেড়ে যাবে বা এল এম এনের মানগুলো খুব সহজেই আমার বেরিয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমার এল এম এনের মানগুলো তাহলে এ বাই এল ইজিকাল টু কে তাহলে এল ইজিকাল টু কি কে বাই এ এল ইজিকাল টু এ বাই কে হয়ে যাবে এল ইজিকাল টু এ বাই কে এম ইজিকাল টু কি বি বাই কে অ্যান্ড এন ইজিকাল টু কত সি বাই এন ইজিকাল টু কত এন ইজিকাল টু সি বাই কে তাহলে ফ্রম দিস এল ইজিকাল টু এ বাই কে এম ইজিকাল টু বি বাই কে এন ইজিকাল টু সি বাই কে এবার নাও উই হ্যাভ আমরা কী জানি এল এম এনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান এটা আমরা জানি এল এম এন এজের ডিস ইজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রিলেশন এমং দেম এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইজিকাল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে এল এম এর মানগুলো এখান থেকে বসাও তো দিস ইম্প্লাইং এল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার বাই কে স্কোয়ার এটা আমার বি স্কোয়ার বাই কে স্কোয়ার এটা আমার হচ্ছে সি স্কোয়ার বাই কে স্কোয়ার ইজিকাল টু তো দিস ইম্প্লাইং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইজিকাল টু কে স্কোয়ার দিস ইম্প্লাইং কে ইকাল টু প্লাস মাইনাস রুট ওয়ার্ড অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে কে এর মান আমাদের ডেকে গেল তাহলে কে এর মান কী বেরোল প্লাস মাইনাস রুট ওয়ার্ড অফ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে এইবারে ডিরেকশান রেশিও যদি এ বি সি হয় তাহলে ডিরেকশান কোশ্চাইন কী করে বাড়বে ডিরেকশান কোশ্চাইন কি এল এল মানে কি এ বাই কে এম মানে কি বি বাই কে এন মানে কি সি বাই কে তাহলে এইখান থেকে আমরা এল এম এন এর মানটা যদি দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমার ডিরেকশান কোশ্চাইন ওয়ার্ক করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো কে এর মানটা এবার এখানে বসাও এই যে জায়গাটা এই বক্সটায় কে এর মানটা বসাও তাহলে এল এম এন বেড়িয়ে যাবে দেখো বসে তিন তাহলে এই কের মানটা পারে এই গোলের মতো বাস হচ্ছে দেয়ার ফোর এল ইজ গোল্ড কি হবে এ বাই কে কে মানে কি প্লাস মাইনাস রুট ওয়ার্ড অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এম ইজ গোল্ড কত হবে বি বাই কে কে মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওয়ার্ড অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এম ইজ গোল্ড কত সি বাই সি বাই কে কে মানে কত রুট ওয়ার্ড অফ প্লাস মাইনাস রুট ওয়ার্ড অফ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা তাহলে এখন এই যে বিষয়টা গেলো এইটা কী বেরোলো এল এল এর মানে এল বলতে গিয়ে ডিস ইজ 
एम बोलते कि दिस इज अफ द लाइन एन बोलते कि दिस इज अफ द लाइन तेल ए बी सी जो डेक्शन रेशियो देते अर्थात तुम्हारे एक सरल रेखा जो डेक्शन रेशियो देव थे ए बी सी देव थे तो डेक्शन को सैन कि तरह स्कोयर रूटर जो फल दिए भाग कर दी तब डेक्शन को सैन पे जाओ तो जेट था डेक्शन रेशियो ताकि रोबर स्कोर प्लस स्कोर प्लस स्कोर दिए भाग कर ले डेक्शन को सैन एक पाँची आब बी बै रूट ओवर स्कोर प्लस स्कोर प्लस स्कोर देख लें एम पे जा और सी बै रूट ओवर स्कोर प्लस स्कोर प्लस स्कोर देखो मैं एन पाँच अर्थात को रेखार वो एक भेक्टर जो डेक्शन रेशियो मध्य थे डेक्शन को सैन हमारे निर्णय करा खूब सहज को रेखा ओपी ओपी ये रेखार डेक्शन रेशियो जो देखा थे ये रेखार डेक्शन रेशियो अर्थात ओपी रेखार डेक्शन रेशियो डी आर्ट्स जो एक दई तीन है उक्त रेखार डिसिज गो कि डिसिज कि को एक सरल रेखा डिगार्सगुल्लो दिया है दिक अनुपातगुल्लो दिया है जो दिक अनुपात एक्टर जो पड़ा से अर्थात ए बी सर मान दिया है वन टू थ्री अर्थात को एक रेखा दिक अनुपातगुल्लो जो देखा थे तो डिसिज डेक्शन को सैन क्यों बार करो तो दिक अनुपात जो देखा थे डेक्शन को सैन बार कर डेक्शन बोली एल इजिकल टू एट एम इजिकल टू एट एम इजिकल टू एट अर्थात ताकि प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्कर प्लस डिस्कर प्लस डिस्कर दिए भाग कर दिले हमारे एक्टर पे जाओ डेक्शन को सैन गो पे जाओ अर्थात एल एर मान हमारे पे जाओ ए वाई कि ए बोलते वन वन बै रूट ओवर अफ क्या वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर क्योंकुलेशन कर जाए तम एर मान कत टू बै रूट ओवर अफ वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर एम एर मान एक रकम एन एर मान क्यों थ्री बै रूट ओवर अफ वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर अर्थात स्कोयर रूटे जो फल दिए जो भाग कर दी तो पाओ तक डिटेक्शन क्वेश्चन गो पा जाए एक रेखा जो डिट्स दिया डिसिज बार करा खूब सहज और सब समय सब नम्बर डिसिज है ना डिसिज करते हैं तक स्कोयर रूटे जो फल आरोप वन होते अर्थात एल स्कोर प्लस एम स्कोर प्लस एम स्कोर एखे पड़ा आरोप वन चले आस ठीक है तेल डिटेक्शन रेशियो देना थे डिटेक्शन कोश्चन मतलब बार करा खूब सहज ठीक है बेस तेल आज के तुम्हें पढ़े दिन और विस्तारित अन्य थिरोमगुल्लो आगे पढ़े दिन आलोचना